wa dakta sasa wanogeshe familia ndugu jamaa na marafiki kwa kuwatumia pesa bure halo pesa kwenda halo pesa na halo pesa kwenda mitandao mingine kwa gharama nafuu zaidi halotel pamoja katika ubora ni mara chache sana utakuta mtu amevumbua kitu kwa mara ya kwanza na kikafanya kazi bila maboresho lakini kwa kechu mpya ambaye ni mjasiria mali ili halikumpa shida bali alikaa na kutafakari na hatimaye akatoka na kitu kipya kechu mwenyeji wa jiji la Mwanza amefanikiwa kuvumbua jokofu ama friji ambayo inatumia nishati ya mkaa Nishukisha na kilimo na mifugo na leo siku ya leo tu kwenye friji yetu ambayo hii friji ni friji ya kienyeji mtu yote anaweza akaitengeneza na ikampa mafanikio hii friji unaweza ukaweka vitu kama mboga mboga matunda na nyama na vinaweza vikakaa kwa siku saba kwa hiyo ni nzuri inaweza mtu akijini anaweza kuitumia na gharama yake ni nafuu hakutokana na hali hiyo ameweza kujizolea umaarufu mkubwa kwani watu wamekuwa kimiminika nyumbani kwake ili kuitazama friji na jinsi inavyofanya kazi akechu anatoa sababu za ni kwa nini ameamua kutumia nishati ya mkaa na sio vinginevyo majaribio ya mkaa kwa sababu mkaa unachukua unakaa una na maji kwa muda mrefu nikajua nikaona huu mkaa unaweza kunisaidia kuliko hivi vitu vingine ambavyo tunaweza kuvitumia amesema friji hiyo itakuwa ni mkombozi kwa watu wanaoishi maeneo ambayo bado hayapata huduma ya umeme wameifurahia kwa sababu ni kitu ambacho wanaweza kujitengeneza hata wao wenyewe tukiwapa mafunzo vizuri imenipa faida kubwa kwa sababu watu wengi wameipenda hii hatujaanza kupata jipato kwa ajili ya kutengeneza bado tuko kwenye mafunzo ya kuwafundisha watu ili waweze kutengeneza alafu baada ya hapo sasa ndio tutajaje kufanya sasa tunafundisha watu ili wanufaiki na hii friji ambayo sisi tumeitengeneza na tuko mjini tukumbuke hatuko vijijini kwa hiyo watu wa vijijini pia itawasaidia na watakuwa nakaa na vitu vyao kwa muda mrefu kuliko kwenda shambani kila siku kutoka jijini Mwanza nitojiona Tani Musa